ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட புது கிச்சனுக்கு மறுபடியும் உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன் இதோ இதுதான் என் கிச்சனோட சைஸ் அந்த கபோர்டு பக்கத்துல வெட்டி வச்சாப்ல ஒரு இடம் தெரியுதுல்ல அங்கதான் வாஷிங் மிஷின் வச்சிருக்கோம் இந்த டேப் தொடங்குற இடத்துல ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கோம் அப்ப பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு குட்டி இடம் தான் மிச்சம் இருக்குன்னு அந்த மிஞ்சிற இடத்துல நின்றுதான் காய்கறி நறுக்கிறது அரைக்கிறது பிடிக்கிறது சமைக்கிறது பாத்திரம் கழுவுறதுன்னு சகலமும் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான கிச்சனா இருந்தாலும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப காம்பாக்டா எல்லாமே அப்படியே கை கட்டுற தூரத்துல வேலை செய்யறதுக்கும் வசதியா இருக்கு போன வீடியோல சமைக்கிறதுக்கு தோதா வாங்கின குக்வார் கலெக்ஷன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப என்னோட குட்டி கிச்சன்ல எதை எங்கெங்க எப்படி எப்படி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி உபயோகிக்கிறாங்கிறத காட்டுறேன் டோரை திறந்து மூடுறதுக்கு அளவா இடம் விட்டுட்டு அங்க இருந்து ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த டோருக்கு பின்னாடி இருக்க இடத்துல இருந்து தொடங்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு மல்டி ஹூக் ஹேங்கர் மாட்டி அதுல இந்த நெட் பேக்ஸ் எல்லாம் தொங்க விட்டுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து கிழங்கு வகைகள் தக்காளி பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் இருக்குது இந்த பேக் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டான ஆப்ஷன் கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு கிலோ வரைக்கும் நல்லாவே இடம் தாங்குது நல்ல குவாலிட்டியும் கூட நல்ல காத்தோட்டமாக உள்ள வச்சுருக்கிறது எதுவும் உபயோகிச்சு தீந்து போகிற வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் நல்லாவே இருக்குது இந்த ஹூக் ஹேங்கர் வந்து ஹோம் பாக்ஸில் பத்து திராம் விலைக்கு வாங்கினேன் நெட் பேக்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் எட்டு திராம் விலைக்கு டேசோ ஜப்பான் ஸ்டோரில் வாங்கினேன் தாராளமாக ஒர்த்து இந்த பேக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஜிப்ப திறந்து என்ன வேணுமோ அதை ஈஸியா எடுத்துட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஈஸியா வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல மாட்டி வச்சிருக்கிறதுலயே தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு மட்டும் பிக்ஸ்டு கிழங்கு வகைகள் மட்டும் இப்போ உருளைக்கிழங்குன்னா அது தீந்ததும் சேப்பன் கிழங்கு அதுக்கப்புறம் கருணக்கிழங்கு அப்புறம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஆள்வள்ளி கிழங்குன்னு மாத்தி மாத்தி அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் போன வீடியோல என்னோட புது ஃப்ரிட்ஜ காலியா இருக்கும் போது காட்டினல்ல இப்ப நான் அதுல என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன்னு பாக்கலாமா ஃப்ரிட்ஜில் டாப்பில் நான் ஒரு மில்லிஸான காட்டன் டவலில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் மட்டும் இல்லை மொத்த கிச்சனுக்குமே ஈஸியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணி திரும்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிற மாதிரி காட்டன் டவல்ஸ் தான் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் ட்ரை லேவண்டர் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இதுக்கு மேலே லேவண்டர் ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன அசன்ஷியல் ஆயில் வேணுமோ தெளிச்சுக்கலாம் ஒரு மைல்டான நறுமணத்தோட நல்லா இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க இந்த பாக்ஸ்லேயும் பூக்கள தான் ட்ரை பண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன் இது வந்து பொடியாக்கி ஃபேஸ் பேக் கூட மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் கிச்சன் டிஷ்யூ ரோல் அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் ஆஃபர்ல கிடைக்கிற வரைக்கும் இப்போதைக்கு வெறுமனே தான் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இந்த ட்ரெயில ஒரு ஸ்டிக்கி நோட் ஆக்சுவலி இது ஸ்டிக்கி நோட்டா எனக்கு வந்து செட்டே ஆகல குவாலிட்டி சரி இல்ல புள்ளருக்கு ஓட்டுனா நிக்காம விழுந்துட்டே இருந்தது அதனால இதை இப்படியே வச்சு தீந்து போன தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் லிஸ்ட் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பவுச்சில் கொஞ்சம் பணம் சில்லறையாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏதாவது லாண்ட்ரி அயன்வாலா வாட்டர் ஹோம் டெலிவரின்னு யாராவது வந்து நின்னா சட்டன் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி கிள்ளி எடுத்தது போக வேர்க்காம்பு பகுதியை இந்த பாட்டிலில் இப்படி தண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் வாசனைக்காக மட்டும் இல்லை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பச்சை பசில்னு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும்ல கூடிய சீக்கிரம் இன்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சிலது வீட்டுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் இருக்குது ஃப்ரீசரில் ரைட் சைடில் ஊரில் இருந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த மிளகாத்தூள் சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் வந்து தேவை கலவா மட்டும் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதிய ஆட்டைட் சீல் பவுச்சர்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து தாராளமாக எனக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு வரும் லெஃப்ட் சைடில் நான்வெஜ் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இப்போ இதில் சிக்கன் நக்கெட்ஸ் ஒரு பாக்ஸில் இருக்குது அடுத்த பாக்ஸில் வந்து மீன் இருக்குது ஒரு பெரிய மீனில் பாதியை சமைச்சிட்டு மீதிய சீல் பவுச்சில் போட்டு இந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ் மீட்லாம் வந்து மிஞ்சி போனால் டூ டேஸ்க்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை இந்த மேல் பகுதியில் எப்பவும் நான்வெஜ் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைடில் மசாலாவும் மட்டும் தான் வச்சுருப்பேன் மற்றபடி ஐஸ் கியூப்ஸ் வைக்கிற பழக்கம் இல்லை அதனால் அந்த பகுதி காலியாக தான் இருக்குது ஃப்ரீசரில் டோர்லேயும் ரெடிமேட் மசாலா பேக்கெட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ரசம் பொடி சிக்கன் மசாலா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பாதி யூஸ் பண்ணிட்டு அது போக மீதி இருக்கிறத வந்து அடுத்த தடவை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா பேக்கெட்ஸையும் ஒரே பவுச்சில் போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டாவது ரோலில் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறது இது பேக்கிங் சோடா நம்ம குளிர்சாதன பெட்டியில் பரவக்கூடிய தேவையில்லாத வாடைகளை தடுக்கிறதுக்காக இதை பயன்படுத்தலாம்
நான் அதை வந்து ஒரு கண்டிப்பான ரூலாவே வீட்டுல ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறேன் ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை அரிஞ்சு பாதியை இந்த உள் பகுதியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்த பகுதியை டோரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் அதே இதுன்னு சிந்தி வச்சு அதை தொடச்சு கிளீன் பண்ணின்ற தேவையில்லாத வேலை எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஈஸி வாஷபிள் காட்டன் டவல்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற உணவுப் பொருட்களில் இருக்க அதிகப்படியான ஈரப்பதத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது எதுவுமே பல்க் குவான்டிட்டி வாங்கும்போது தான் அதுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் ஸோ எக் வந்து மொத்தமாக முப்பது இருக்க மாதிரி பேக்கெட் தான் எப்பவும் வாங்குறது இப்போ இந்த பேக்கெட் வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று ரெண்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரை மாற்றி வச்சுருவேன் அப்போ இவ்வளோ இடத்த வந்து மொத்தமாக பிடிக்காது இந்த ரோலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இடம் மீதி இருக்கும் மாற்றி வச்சதுக்கு அப்புறமா அப்புறம் எப்போவாவது காட்டுறேன் அப்புறம் இந்த சைடில் தோசை மாவு பேக்கெட்ஸ் இருக்கு அடுத்த ரோல சப்பாத்தி மாவு தரட்டும் போது டச்சிங்கு துவைக்கிறதுக்காக கோதுமை மாவு கொஞ்சம் அதுல இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஸ்டாண்டர்டா இதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஆக்சுவலா துருவண தேங்காய அப்படியே வாங்கி வச்சது முழு தேங்காய நம்ம வாங்கினாலும் துருவண தேங்காய வாங்கினாலும் ஒரே காசு தான் எனக்கு இப்படி வாங்கிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தேவையான இப்ப சட்டுன்னு எடுத்து உபயோகிச்சுக்கலாம் மேக்சிமம் மூணு நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு மேல மீதி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இடியாப்பம் கூட இல்லைனா அவள வந்து பால்ல ஊற வச்சு தேங்காய தூவி இப்படி எல்லாம் சாப்பிடுவோம் சோ அப்படியே தீந்துரும் அப்படியே மீதி இருந்தாலும் ஹேர் பேக்ல போட்டுக்க வேண்டிதான் அடுத்து இந்த பாக்ஸ்ல என்ன வச்சிருக்கேன்னு இதோ காட்டுறேன் பச்சை மிளகா இஞ்சி மல்லி இல கருவேப்பில அப்புறம் புதினா இல எப்படியுமே ஒவ்வொரு சமையலுக்கும் இது எல்லாமே உபயோகிப்போம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக போட்டு வச்சு ஒவ்வொன்றா திறந்து எடுக்க வேண்டியிருக்காம ஒரே பாக்ஸில் தனித்தனி டவலில் சுற்றி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த காட்டன் டவல்ஸை தாண்டி அதிகப்படியான ஈரப்பதம் வந்து படாது அதனால் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் தீர்ந்து போகிற வரைக்குமே கொஞ்சமும் வாட்டம் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது ஸோ சமைக்கும் போது டக்குன்னு இந்த பாக்ஸை மட்டும் எடுத்து தேவையானது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு திரும்ப வச்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது டோரில் இங்கே எப்பவும் பாலும் லபானும் மட்டும்தான் வைக்கிறது கீழே வந்து ஒரு பேப்பர் டவல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த கேன்ஸை வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு லிட்டர் கேன்ஸ் வந்து சரியாக இந்த ரோலில் மூணு வைக்க முடியுது மேலே இருக்க இந்த குட்டி ஏரியாவில் பெருசாக எதுவும் வைக்கிறது இல்லை ஃப்ரெஷ்னஸ்க்காக லெமன் போட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ரோஜா பூ இருக்கு ரைட் சைடு இது பட்டர் கியூப்ஸ் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்தது இந்த ஃபில்டர் காஃபி டிகாஷன் பற்றி சொல்லியே ஆனோம் நல்ல வேலை எனக்குலாம் சுத்த எதுவும் இல்லை அப்படி இல்லைனா ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சே அழிச்சிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருந்தது அப்புறம் ஃபில்டரை தூக்கி கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் வச்சு மெல்ல மெல்ல குறைச்சிட்டேன் இப்போ இந்த ஐடி பிராண்டில் வந்து தோசை மாவு வாங்கினப்ப கூட இந்த ஃபில்டர் காஃபி டிகாஷன் வந்து ஃப்ரீயாக வந்துச்சா நிஜமாகவே பர்ஃபெக்ட் ஃபில்டர் காஃபியோட டேஸ்ட் இருக்கு அதான் எப்பவாவது ஒரு மூடுக்கு ஃபில்டர் காஃபி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பாக்கெட் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இந்த ஒரு பாக்கெட்ல வந்து அஞ்சு இருக்கு கடைசியா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் பாஸ்கெட் பட் எனக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற பழக்கம் இல்லை ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஹால்லேயே எல்லார் கண்லையும் படுறாப்பில் வைக்கிறது அப்போ தான் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு தோணும் இங்கேயுமே ஒரு மெல்லிசான கதர் டவலை வந்து காய்கறிகள் மேலே மேல் ஆப்பில் போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்போ நாளைக்கு மீன் குழம்பும் கேப்பக்கல்லையும் செய்யணும்னு பிளானு அடுத்த நாள் பச்சை பயிரும் வாழைத்தண்டும் போட்டு கூட்டும் சப்பாத்தியும் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து முள்ளங்கி சாம்பாரும் உருளைக்கிழங்கு வருவாலும் அதுக்கும் அடுத்த நாள் முட்டை கோஸ் முட்டை போட்டு பொரியலும் மிளகு ரசமும் இதுதான் மெனு கீழையும் டவல் விரிச்சு தான் போட்டு வச்சிருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ்மே நிறைய வாங்கி போட்டு வைக்கிறது இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு ஏதாவது மூணு வெஜிடபிள் ரெண்டு நான்வெஜ் ரெண்டு பயிர் வகைகள் ரெண்டு கீரை வகைகள் ஒரு கிழங்கு வகை அப்படின்னு கணக்காக வச்சு தான் சமைப்பேன் அதனால அடுத்த வாரம் வேற ஒரு மூணு காய்களை வாங்கி வச்சுப்பேன் இது தவிர கேரட்டும் வெளரையும் எப்பவும் எல்லா வாரமும் வாங்குறது அடுத்ததில் வந்து எலுமிச்சம் பழங்கள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் அடுத்ததில் வந்து இது பசு மஞ்சள் 
பசு மஞ்சளை நம்ம உணவுல ரெகுலரா சேர்த்துக்கிறதால எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குங்கிறது இல்ல கணக்கே கிடையாது உடம்புல உட்புறத்துல ஏற்படுற இன்ஃபிளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்தையும் தடுக்கும் நான் எப்படி பயன்படுத்துறேங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பசு மஞ்சள் மேல் தோல் நீக்கிட்டு நல்லா தட்டி வச்சிருக்கேன் நல்லா கொதிச்ச பால்ல கலந்து ருசிக்கும் தேவைக்கும் ஏத்தாப்புல பனங்கற்கண்டு கூட ஆட் பண்ணிட்டு அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு பொடிச்சது அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு பொடி பசு மஞ்சள் பனங்கற்கண்டு குறுமிளகு சுக்கு எல்லாம் கலந்த இந்த பால் வந்து சாதாரண சளி இருமல்ல இருந்து ரத்த குழாய் அடைப்ப சரி பண்ற வரைக்கும் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நான் என் அப்பா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது எது எது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது எதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு தேடி தேடி பழக்கி விட்டுருக்காரு அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில நானும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கிச்சனோட அடுத்த பகுதியை அடுத்த ஒரு வீடியோல பாக்கலாம் இப்ப டாட்டா